Hola, ¿qué tal? Mira, con este printer, tengo un printer aquí buenísimo, ¿eh? que eh, nos va a permitir a nosotros imprimir papel fotográfico con el cual vamos a poder realizar proyectos de papelería creativa como cake topper, capacillos, dulceros, banderines. Pero además, con este printer vamos a poder imprimir papel transfer para estampar gorras, camisetas, bolsos, canva y otros proyectos que tengan que ver con tela. ¿ok? Así que mira, papel fotográfico y papel transfer. Pero por si fuera poco, con esta misma impresora podemos imprimir vinil adhesivo de impresión o papel sticker, como también se le suele llamar, para realizar proyectos con ese material, con el papel sticker. Así que vamos a sacarla de la caja, vamos a instalarla y vamos a realizar en este mismo video varios proyectos con este printer para que veas el resultado que da. Así que iniciamos. El primer paso ya lo hicimos, vamos ahora al segundo que es conectar el printer a la electricidad. Próximo paso, sin encender la impresora todavía, vamos a colocarle la tinta. Empecemos por el color negro, vamos a retirar la tapa, perfecto. Abrimos aquí esta apertura, muy bien. Y ahora entramos por aquí, perfecto. Ya hemos llenado todos los depósitos. Vamos a cerrar aquí. Perfecto. Ok. Y es momento de encender nuestra impresora. Así que vamos allá. Perfecto. Luego de tú haber encendido la impresora, pasado aproximadamente un minuto, se va a encender este bombillito en el loguito de la tinta. Ok. Es momento de dejar este botón de acá unos 5 segundos presionado para que la tinta empiece a salir de los depósitos y vaya hacia los conductos que están por dentro de la impresora. Así que vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1, ya está. Y ahí ha iniciado el proceso en el cual va a salir un poco de tinta de los depósitos para eh, llenar a los conductos que van hacia los cabezales. Este proceso dura aproximadamente unos 10 minutos, así que vamos a esperar a que finalice para continuar con los próximos pasos. Pasados unos 10 minutos aproximadamente, el botoncito de power, la luz que tiene alrededor, deja de flashar. Eso quiere decir que la tinta se ha cargado correctamente. Si nosotros miramos ahora los depósitos, vamos a ver que ha salido tinta de los depósitos, la cual se ha ido a los conductos que están dentro del printer. Esto quiere decir que nosotros ahora podemos eh, abrir acá y la tinta que nos quedó, bueno, en la negra no es tan evidente, pero en la amarilla sí. La tinta que nos quedó, podemos entonces echarla. Ok. Perfecto. Ahí podemos echar la tinta. Fíjate que el printer está encendido. Vamos a echarle la tinta que nos quedó aquí en los potecitos. Y cuando hagamos eso, vamos a pasar a la computadora a instalar el driver de la impresora. Vamos a colocar una hoja dentro del printer. Abrimos acá. Perfecto. Y esto vamos a abrirlo de esta manera. Genial. Coloquemos una hojita por aquí. Y vamos a cerrar esto un poquito hasta que apriete un poquitito la hoja. Y también la bandeja aquí delante. Vamos a sacarla, ¿ok? Pasemos ahora a la computadora e instalemos el driver. Aquí en la computadora vamos a colocar Epson L3250 Driver. Perfecto, aquí me sale la página de Epson. Vamos a entrar, mira la impresora aquí como sale. Epson L3250, sistema operativo Windows. Perfecto, eh, porque estoy instalando el driver en una Windows. Si fuera una Mac, pues ahí debería decir Mac, aquí arriba. Instalador de driver y utilidades, vamos a darle a descargar, aquí está ya la descarga finalizada, vamos a abrir, le damos a ejecutar, perfecto, este archivo contiene el instalador para configurar su Epson L3250 serie, le damos a aceptar, muy bien, el proceso de instalación ha iniciado, en unos minutitos vamos a imprimir en ese printer 
papel fotográfico, vinil adhesivo de impresión y papel transfer. Y vamos a hacer tres proyectos, ¿ok? En, un, en unos minutitos. Vamos a darle aquí a aceptar. Perfecto. Dice aquí registro expreso del producto. Esto lo voy a inhabilitar. Permitir que la información de uso del producto sea recopilada. Ok. Permitir que la información de uso del software sea recopilada. Ok. Aquí le damos a siguiente. Muy bien. Entonces dice acá. Gracias por elegir Epson. Asegúrese de que la impresora está encendida. Está encendida actualmente. ¿Ha terminado de rellenar los tanques? Sí, he terminado de rellenar los tanques. Vamos a darle a siguiente. Perfecto. Vamos muy, muy bien. Vamos a ver cuál es el próximo paso según, según Epson. Vamos a ver, vamos a dar un momentito allá que cargue. Dice acá, producto compatible con Wi-Fi encontrado. ¿Desea conectarlo a la red automáticamente? Claro que sí. Dice aquí, instalación en curso. Perfecto, vamos a darle ahí unos minutitos. Dice acá, la dirección IP actual para la impresora está configurada como aparece abajo. Perfecto, vamos a darle a configuración automática de dirección IP. Vamos a darle a siguiente. Continuamos. Último paso, imprimir una página de prueba. Por supuesto que sí, por eso colocamos una hoja. Es una hoja normal, un papel copia, lo que he colocado en el printer. Así que vamos a darle a imprimir página de prueba y por aquí viene nuestra impresión. Vamos allá. Aquí está nuestra página de prueba y dice, enhorabuena, su impresora ya está configurada. Perfecto. Si ustedes se fijan también, el bombillito acá con el loguito del Wi-Fi está encendido. O sea, ya la impresora está con la tinta, con el Wi-Fi correctamente instalado y ya podemos iniciar el proceso de impresiones. Aquí en el programa le damos a siguiente. Perfecto. Dice ahora que está eh, verificando el Fimer de, del printer. Vamos a darle ahí unos segunditos. Y ha encontrado una actualización para el Fimer eh, disponible. Dice necesita actualizar el Fimer de la impresora. La actualización tarda varios minutos y no puede cancelarla. Genial. Vamos allá. Le damos a siguiente y aquí está ya la actualización del Fimer eh, instalándose. Dice aquí configuración completada, hemos concluido el proceso de instalación, el producto está preparado para utilizarse, vamos a darle a finalizar y ahora vamos arriba con los proyectos. Vamos a nuestro primer proyecto y este será una camiseta personalizada con transfer utilizando nuestro nuevo printer. Vamos allá. Coloquemos nuestro papel transfer en la impresora, perfecto, y ahora pasemos al programa. Voy a mandar a imprimir esta fotografía porque como está tomada con una cámara profesional, tiene mucha calidad y eso pone un poquito a prueba eh, el tema de la impresión ya directamente allá en el printer. Entonces vamos allá, primero vamos a poner esto en modo espejo, perfecto, vamos a ver. Ahí está, vamos a darle hazlo, continuar, enviar a la impresora. Y ahora en tipo de papel, vamos a seleccionar el tipo de papel y también la calidad de impresión. Vamos a venir ahora a las preferencias. Vamos a ver. Muy bien. Y aquí tamaño carta, tipo de papel, premium presentation paper mate. Me gusta esa configuración, calidad alta. Le damos a aceptar, le damos a imprimir. Y por aquí ya viene nuestra impresión. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, la impresión acaba de salir. Miren aquí donde está. Ha quedado, por cierto, muy, muy bonita. Vamos a pasar ahora a la plancha térmica, no sin antes cortar la imagen. Y luego sí que ya podemos pasar a la plancha térmica. Colocamos la camiseta en la plancha térmica. Podemos, si queremos, darle una preplanchadita y a la camiseta. Perfecto. Miren la impresión aquí donde está. Genial. Vamos a colocarla por acá. Y ahora vamos a colocarla encima una lámina de teflón, perfecto, y planchamos. 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, retiramos la lámina de teflón, le retiro el papel y muy bonita, muy bonita. Este es el transfer, ok. Este es el transfer, ha quedado muy chévere y pues ya tú sabes, tú puedes imprimir papel transfer 
en esta impresora y en cualquier impresora Epson que sea Ecotank. Tú puedes imprimir transfer y queda muy, muy bonito. Ahora quiero que intentemos, eh, vamos a mandar a imprimir esta plantilla de esta caja con un papel digital ahí navideño en papel fotográfico. Ok, quiero que veamos eh, los resultados de trabajar con papel fotográfico. Aquí donde dice tipo de papel voy a seleccionar eh, Ultra Premium Photo Paper Glossy. Este, calidad alta. Bueno, me deje estándar nada más. Perfecto. Eh, tamaño del documento, carta, perfecto. Antes de darle a imprimir, coloquemos el papel fotográfico eh, en el printer. Vamos allá. Este es el papel fotográfico. Vamos a colocarlo en la impresora. Y ahora regresemos al programa. Listo, entonces le damos a aceptar, le damos a imprimir y por aquí ya viene nuestra impresión. Ha concluido la impresión en nuestro papel fotográfico. Miren qué glossy más bonito. Ha quedado impresionante la impresión. Vamos ahora a pasar a la máquina a realizar el corte de esto. El corte ha finalizado. Vamos a ver cómo quedó. Ha quedado impresionante. Esta es la plantilla de nuestra caja. Ahora vamos a ensamblar. Y aquí ya tenemos nuestra cajita lista. Otra cosa que también podemos hacer con un printer Epson Ecotank es imprimir vinil adhesivo de impresión. Este, por ejemplo, es a prueba de agua. Fíjate aquí debajo donde dice Water Resistant. Eh, lo puedo imprimir en impresoras láser. También lo puedo imprimir en Inkjet, que es eh, en la que estamos trabajando en este video. Perfecto, aquí tenemos eh, nuestro vinil adhesivo de impresión. Este tiene una superficie mate. Vamos a colocar esto por acá. Perfecto. Y vamos a pasar ahora a la computadora. Aquí en la computadora, mira, aquí tengo un proyecto de algunos... Eh, labels con vinil adhesivo de impresión vamos a mandar a imprimirlo, vamos allá entonces la configuración que voy a utilizar en esta oportunidad es eh, Premium Presentation Paper Mate, calidad alta le damos a aceptar, le damos a imprimir y por aquí ya viene nuestra impresión, aquí está nuestro vinil adhesivo de impresión miren qué bonita ha quedado esa impresión ha quedado perfecta vamos a pasar ahora a la máquina a realizarle el corte el corte ya ha finalizado vamos a retirar el tapete y vamos a buscar acá nuestros labels mira qué bonito ¡Pop! entonces tengo aquí el label y tengo aquí una botella de agua por cierto este label como yo te había comentado es resistente al agua eso quiere decir que si yo le echo acá un poquito de agua, mira, y la tinta, mira cómo la tinta también se queda perfecta, ¿eh? mira. <risa> mira que la impresión no se daña. Entonces, eso está genial, ok. Vamos a ver, mira, la impresión se queda intacta, mira todo lo que le estoy haciendo a esto aquí. La impresión se queda intacta, el material se queda intacto. Por cierto, te voy a dejar este material ahí debajo en la descripción. Mira qué chévere. Hemos realizado tres proyectos con una impresora Epson Ecotank en nuestro espacio creativo. A mí me encantó, de verdad. Realizamos eh, la camiseta estampada con transfer, el dulcero o la cajita con papel fotográfico y también la botella de agua personalizada con vinil adhesivo de impresión o papel sticker. Los tres proyectos han quedado impresionantes y eso no es absolutamente nada para todo el provecho que tú le puedes sacar a una impresora como esta en tu espacio. Yo desde aquí la voy a continuar utilizando un montón. Suscríbete porque voy a continuar probándola con otros materiales, con otros proyectos y me mantendré subiendo videos. Recuerda que también si quieres aprender a utilizar tu cameo, tu cricot o aprender a sublimar completamente desde cero, yo te enseño. Así que nada, te veo dentro de mis clases en línea.